Merci. <risa> Bebé. <risa> sí, sí, estoy loca, estoy loca. <risa> bueno, cuéntame tú, ¿qué pasa con Alejandro? Cuéntame todo, todo con pelos y señales. ¿Qué pasó de qué? De, no sé, ¿por qué se fue tan furioso? ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije lo que pienso sobre nosotros dos. ¿Y ya? ¿No más? De ti. Yo le di tremenda cachetada. ¿Qué? Es que yo quería que Alejandra supiera que estoy hablando en serio, Flo. Que esta es mi decisión. <risa> Didi, ¿pero por qué le fuiste a pegar semejante cachita? Pues no sé, con lo orgulloso que es, seguramente no te va a volver a hablar en su vida. Es que justamente eso es lo que yo quiero, Flo. Quisiera no tener que volver a ver nada con Alejandro. Ni con ninguno de los mentes. Tobías. Señor. Necesito que me consigas las mejores vaquillas para la retienta. Viene gente muy importante. Por lo visto se levantó muy animado hoy, patrón. Yo sé que estamos de duelo por lo de la muerte de Félix, pero todos lo conocían. A Félix le encantaban las retientas. Vamos a hacer esto en honor a él. A trabajar. Ya me oyeron, muchachos. Vámonos. ¿Qué pasa, Tobías? ¿Qué hacen? Vamos por las vaquillas para la retienta. Ah, pues yo los acompaño. Voy con ustedes. Vayan ustedes, yo hablo con Pablo. No vamos, ahí. vamos. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. Mira, o fáciles o difíciles, tú eliges. Ni me mires ni me hables y todo va a estar perfecto, papá. Eso va a ser muy difícil, tú eres mi hijo. A ver, ¿un padre le hace eso a un hijo? Otra vez el mismo discurso, Pablo. Yo sé que tú te puedes levantar de esa silla de ruedas. Has hecho muchos avances. Hice avances, pero Diana se fue por culpa tuya. ¿Me piensas hacer algo más, papá? Sí, Diana se fue. Y por eso vas a echar todo por la boca. ¡No es cosa tuya, sí, ya! es cosa mía! Diana se fue y no va a volver. Yo puedo vivir sin ella. ¿Y tú? ¿Eres lo suficientemente hombre como para vivir sin ella? ¿Lo eres, papá? ¿Tú y Salvador? ¿Tú? Sí, tal cual como lo estás escuchando, Vivi. Estamos, no sé, estamos en un encuentro tan rico que yo creo que con él sí va a pasar algo en serio, Vivi. Yo lo puedo sentir. Lu, yo no entiendo qué es lo que te está pasando últimamente. ¿Por qué? ¿Sí te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿O no eres consciente de las cosas que te están pasando? No sé. Flo, no juegues con Salvador. Yo no estoy jugando con Salvador. Pues a mí me parece que estás jugando con él. O si no lo de ayer que fue un besito de buena gente. Pero yo por qué voy a estar jugando con Salvador, Didi. Yo creo que a él le gustó. Y a mí me... Encantó. ¿Por qué nos vamos a adelantar a los hechos si no sabemos lo que va a pasar? No me eches sal, amiga. Yo se lo digo para que piense bien las cosas y decida. Señores, sean todos bienvenidos a esta fiesta campera que vamos a hacer en honor a un gran hombre. A Félix Gallardo. Tobías, que abran el toril.
¡Alejandro Méndez! Vine por un reconocimiento formal y que se me entregue oficialmente las tierras de Orquídea. Milciades Contreras, tú no eres bienvenido a esta hacienda. ¿No te das cuenta que estamos ocupados? Alejandro, vine a acompañar a don Milciades para que se eviten problemas, únicamente por eso. Yo no voy a parar esta fiesta por ninguna estupidez. No es ninguna estupidez. Señor juez, infórmele. Don Milciades tiene razón. Ustedes deben entregar las tierras que le correspondían a Félix Gallardo. ¿Y qué, juez? ¿Ya se puso de parte de este individuo? Yo no estoy de parte de nadie. El reclamo de este señor es legal y usted lo sabe. Puede levantar una querella si quiere, pero por ahora lo mejor que puede hacer es cumplir con la entrega de los terrenos, don Alejandro. No se preocupe. Así va a ser. Conseguiste lo que querías, Milciades. Pero te juro, te juro que esto no se va a quedar así. Y hay una cosa que te debe doler mucho en medio de todo esto. Y es algo que nunca pudiste conseguir. Me refiero, por supuesto, al amor de mi esposa. Ese fue todo mío. Y hay otra cosa. Te puedes quedar con esas tierras. Pero el resto... Son nuestras y seguirán siendo nuestras. Señor juez, proceda. Dile a este cretino lo que le corresponde. Este tipo se va a quedar con una parte de las tierras. Yo quiero saber cuáles son los límites. No hay ningún problema. Podemos ir a ver los límites ahora mismo. Sí, un caballo, por favor. Vamos. Según los linderos, toda esta es la parte que le corresponde a Milciades Contreras. Esto no puede ser, Juan Manuel. Según la división, Milciades Contreras se queda con todos los nacimientos de agua. Así es. Pero esas son las tierras que les correspondían a Félix Gallardo. Están en las escrituras. Sí, igualmente usted tiene la obligación de darnos algo de agua, Milciades. Eso depende. ¿Depende de qué? de la actitud de su padre. Está todo dicho, Salvador. Vamos. Vamos. <risa> Ahora mismo comenzaré a acercar mis tierras. A trabajar, muchachos. Si Milciades Contreras le hizo eso, Alejandro, no me imagino lo que me va a hacer a mí. Nada, entera. A usted, Milciades Contreras, no le puede hacer nada porque él no tiene un documento que lo acredite como posible dueño de estas tierras. Sí, Empera, no te preocupes. Ese igual no es tu caso. Ustedes son muy inocentes o no han llegado a conocer a Milciades Contreras. Si le hizo eso, Alejandro va a hacer lo que sea por quitarme mi finca. Sí. 